నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం ఎంఏ తెలుగు విద్యార్థులకు స్వాగతం ఎంఏ తెలుగు విద్యార్థులుగా మీరు వాచన సాహిత్యంలోని జీవిత చరిత్ర పాఠ్యభాగాన్ని ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నారు ఈ జీవిత చరిత్ర పాఠ్యభాగాన్ని జమలాపురం కేశవరావు గారి జీవిత చరిత్ర పాఠ్యభాగాన్ని మీకు తెలియజెప్పడానికి ఇద్దరు ప్రముఖులు వచ్చారు మన స్టూడియోకి వారిద్దరూ మొట్టమొదట బాల శ్రీనివాసమూర్తి గారు డాక్టర్ బాల శ్రీనివాసమూర్తి గారు నమస్కారం నమస్కారం ఇక మరో వ్యక్తి డాక్టర్ వారణాస్ వెంకటేశ్వర్లు గారు వెంకటేశ్వర్లు గారు నమస్కారం వీరిద్దరు మీకు జమలాపురం కేశవరావు గారి జీవిత చరిత్ర గురించి మీకు తెలియజేస్తారు మీ పాఠ్యభాగంలో ఉన్న అంశాలను కూడా మీరు జోడించుకొని చదువుకోవచ్చు బాలశ్రీనివాసమూర్తి గారు జ జమలాపురం కేశవరావు జీవిత చరిత్ర మనం చదువుకుంటున్నాం ఒక పాఠ్యభాగంగా అసలు జీవిత చరిత్ర చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి సాహిత్యంలో జీవిత చరిత్రల పాత్ర ఏమిటి మంచి ప్రశ్న అండి ఒక ఒక తరానికి స్ఫూర్తినివ్వాలి అని అంటే గత తరంలో ఉన్న గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు వాళ్ళు చేసిన కృషి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు దానివల్ల వచ్చిన ఫలితాలు ఇవన్నింటినీ మనకు చక్కగా వివరించేది జీవిత చరిత్ర అనే ప్రక్రియ మాత్రమే జీవిత చరిత్ర చదివినట్టయితే నిన్నటి తరంలోని ప్రముఖుల గురించి నేటి తరం యువకులు తెలుసుకోవడం ఆ ప్రముఖుల నుంచి స్ఫూర్తి పొందడం అట్లా ఒక మంచి తరం నిర్మాణం కావడం జరుగుతుంది కనుక అన్ని దేశాల్లోనూ జీవిత చరిత్ర ఒక బయోగ్రఫీ రూపంలో చాలా ప్రచారంలో ఉంది అది చాలా చక్కని ప్రక్రియ అందరికీ అర్థమయ్యే ప్రక్రియ ఆసక్తికరంగా రాసినట్టయితే ఒక తరాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందువలన మనము విద్యార్థులు తప్పకుండా ఏ వయసు వారైనా సరే చదవలసిందే ప్రధానంగా యువకులు విద్యార్థులు చదవడం వలన వాళ్ళ జీవితానికి కొత్త స్ఫూర్తి ఏర్పడుతుంది అట్లా వ్యక్తులకు ఏర్పడ్డ స్ఫూర్తి ఒక తరాన్ని ఒక మంచి సమాజాన్ని నిర్మించేటందుకు దోహదం చేస్తుంది చాలా చాలా మంచి విషయం అండి సాధారణంగా ఓ కుటుంబంలో పెద్ద వ్యక్తి తన జీవిత అనుభవాలు చెబుతూ ఉంటేనే అందరూ చుట్టూ కూర్చొని దానిలో నుంచి నేర్చుకోవాలి అనే తపన ఒకటి ఉంటుంది అలాంటిది ఒక ప్రముఖ వ్యక్తులు చాగపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపి ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు నాలుగు వందల మంది చేయలేని పనిని నలభై ఐదు సంవత్సరాల జీవితంలో అవలీలగా అదే తన లక్ష్యంగా చేసిన మహానుభావుల లాంటి జీవితాలను కనుక చదివితే అర్థం చేసుకుంటే మొదట అర్థం చేసుకోవటం తర్వాత దాంతో మనం ఆవేశితులమై స్ఫూర్తి ప్రభావితమై స్ఫూర్తిని పొంది ఆ ప్రేరణతోటి ఆచరణలోకి రావడం ఇది గనక చేసినట్లయితే ఒక్క తరం అని కాదమ్మా మానవ జీవితంలో ఆ పుస్తకం ఉన్నంత వరకు ఆ వ్యక్తుల స్మరణ ఉన్నంత వరకు వందల వేలాది సంవత్సరాల వరకు కూడా ప్రభావ జీవిత చరిత్ర ప్రభావం చేస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే అది ఒక వ్యక్తిలాగా మనకు కనపడుతుంది ఆ పుస్తకం పుస్తకంలాగా కనపడదు ఆ రచయిత యొక్క ప్రతిభని పట్టి ఆ వ్యక్తితోటే మనం సంభాషిస్తున్నట్టు వ్యక్తిని చూస్తున్నట్టు మూర్తి మూర్తి మన ముందు ప్రస్ఫుటం అవుతుంది అంటే జమలాపురం కేశవరావు గారు ఏం చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఆ మూర్తి గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా నిజంగా జమలాపురం కేశవరావు గారు ఏ రకమైన మూర్తి మతంతో మీకు జీవిత చరిత్ర కనపడుతుంది ఒక ఒక విషయం చెప్పాలి అమ్మా వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కన్ను మూసి అంటే కేవలం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల లోపే వారు చనిపోయినప్పటికీ వారి జ్ఞాపకాలు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు అట్లాగే నిక్షిప్తం చేసి వారి మిత్రులు పుస్తకాలు రాశారంటే వారు వేసినటువంటి ప్రభావము ఎంత చైతన్యశీలమైంది మనం ఆలోచించవచ్చు ఆనాటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వరకు దాదాపుగా ఇరవై మూడు సంవత్సరాల జీవితంలో తెలంగాణ సమాజాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఆనాటి యావత్ హైదరాబాద్ సంస్థాన రాజకీయాలను ప్రజా జీవితాన్ని అశేషంగా ప్రభావితం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి జమలాపురం కేశవరావు గారు కేశవరావు గారికి మాత్రమే హైదరాబాద్ సంస్థాన రాజకీయ ప్రజా జీవిత రంగంలో సర్దార్ అనే బిరుదు ఉంది అందుకనే ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు గారు రాసిన ఒక కవిత నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తున్నది చక్కగా వారి మూర్తిమత్వాన్ని ఆ ప్రజాకవి ఆ ప్రజానాయకుని మూర్తిమత్వాన్ని ఈ ప్రజాకవి ఎంత చక్కగా చూపించాడు చూడండి మచ్చలేని మనసు జబ్బులేని ఒళ్ళు డబ్బులేని జేబు నీదన్న సర్దారు నామంబు సహజనామంబుగా 
సరిపోయినది నీకు కేశన్న చాలా అంటే ఆ కాలంలో ఆ కాలంలో ప్రముఖ నాయకులు తనకంటే సీనియర్లు స్వామి రామానంద్ తీర్థ రావి నారాయణ రెడ్డి రామకృష్ణ ధూత్ గోవిందరావు నానల్ వీళ్ళంతా చాలా వయసులో ఒక నారాయణ రెడ్డి గారు తప్పిస్తే మిగతా వాళ్ళంతా వయసులో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కేశవరావు గారు చెప్పిన మార్గదర్శకం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని సావధానంగా ఆలోకించేవారట కాంగ్రెస్ స్థాపించిన కొత్త రోజులలో ఆ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో సత్యాగ్రహాలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన నిషేధాన్ని గురించి పోరాడవలసి వచ్చింది అప్పుడు పునాది స్థాయిలో ప్రజాశ్రేణులతో మమేకమైన నాయకులు కొద్దిమంది ఉన్నారు వాళ్ళలో రావి నారాయణ రెడ్డి గారితో పాటు కాంగ్రెస్ పక్షాన కేశవరావు గారు కూడా సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు గారు కూడా అంటే నిజాం రాష్ట్రంలో బంధించబడ్డారా నిజాం రాష్ట్రంలో ఒకసారి బంధించబడడం కాదు ఒక జైల్లో బంధించబడడం కాదు అనేక సందర్భాలలో అనేక సార్లు బంధించబడ్డారు కాంగ్రెస్ను నిలబెట్టేటందుకు కాంగ్రెస్ పైన నిషేధాన్ని తొలగించేటందుకు జరిగిన ఉద్యమంలో ఒకసారి అంతకుముందు వందే మాత్రం ఉద్యమంలో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాని సందర్భంలో హైదరాబాదు సంస్థానం భారత యూనియన్లో ఇంకా కలిసిపోని సందర్భంలో కలవాలన్న పోరాటంతో కాంగ్రెస్ పక్షాన రెండు జైళ్ళలో వారు నిర్బంధించబడ్డారు ఒకటి వరంగల్ జైలు రెండవది దాశరథి ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ గొప్ప వ్యక్తులను నిర్బంధించిన నిజామాబాద్ జైలు ఒకసారి కాదు అనేక సందర్భాలలో వారు జైలుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఏ సందర్భంలో కూడా వారు కారాగార నివాసాన్ని ఏమాత్రమూ భయపడలేదు ఈ సందర్భంగా వారి జీవితాన్ని చూస్తుంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు రాసిన పద్యం గుర్తుకొస్తున్నది చెరసాల పృథు చంద్రశాలల యగుంచేదో ఎగీలించున్న ఎరదండల విరిదండల అయ్యడును హేయంబైన చూడంబలే పరమానంబగు మోటు కంబళులే దాల్చన్ పట్టు చెల్లాలగున్ స్థిరుడై ఏనరుడ ఆత్మదేహమును భావించు నవ్వానికి ఆత్మదేశమును భావించు నవ్వానికి అంటే మరి జైల్లో ఉన్నప్పుడు అల్వారు స్వామితో కానీ దాశరథితో కానీ ఈయన పరిచయాలు ఎట్లా ఉండేవి జైల్లో ఉన్న రోజులకు సంబంధించిన పరిచయాల్లో ప్రధానంగా బహుశా దాశరథి గారితో వీరికి బాగా సాన్నిహిత్యం ఉన్నట్టుగా నాకు ఒక గ్రంథంలో ఆధారం దొరికిందండి ఏమిటి అని అంటే దాశరథి గారు ఒక ఒక ఇద్దరు ఒక ఒక సభలో మాట్లాడుతున్నారట దాశరథి గారు కేశవరావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటూ తన పద్యాలు కొన్ని చదువుతున్నారట చదువుతున్నప్పుడు ప్రసంగ వశంలో దాశరథి గారు అట్లా చదువుతూ ఉంటేనే దాశరథి గారి పద్యాలను కొన్నింటిని కేశవరావు గారు ముందే గట్టిగా చదువుతున్నారట వారితో పాటు చదువుతుంటే దాశరథి గారు కేశవరావు గారు నా పద్యాలు మీకు ఎట్లా తెలుసు అని అంటే దాశరథి గారు మీరు మహాకవి మీ పద్యాల యొక్క రహస్యమే అది తెలుస్తాయిలేండి అని అన్నారట ఇట్లా దాశరథి గారితో తర్వాత ఎంఎస్ రాజలింగం గారితో ఎంఎస్ రాజలింగం గారు వరంగల్ గాంధీ గారితో మహాత్మా గాంధీ గారితో బాగా సన్నిహితంగా ఉన్నవారు వారితోనూ తర్వాత మిగతా అప్పటి అవిభక్త వరంగల్ జిల్లా అక్కడే వీరు జన్మించింది ఎర్రపాలెం సరిహద్దు ప్రాంతం అవిభక్త వరంగల్ జిల్లాలో ఖమ్మం ప్రాంతం అంతా వచ్చేది కనుక ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి తన తరం తన తర్వాత తరం ఉదాహరణకు హిరాలాల్ మోర్యా గారు వారి మీద ఒక జీవిత చరిత్ర రాసిన గొప్ప రచయిత అంటే నిజానికి కేశవరావు గారు జీవిత చరిత్ర రావడమే హీరాలాల్ మోర్యా గారు హీరాలాల్ మోర్యా గారు ఒకటి అండి రెండవ వారు వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు గారు వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు గారు ఎంత ఆర్ద్రమైన పద్ధతిలో వారి మీద ఒక పాట రాశారండి ఈ ఈ రాళ్ళు నిత్య జీవితపు రహదారిలో రాళ్ళెన్నో ముళ్ళెన్నో ఓ కేశవ నీకే తెలుసు అని అంటే ఆయన జీవితం అంతా రాళ్ళు ముళ్ళ గురించి అంతేనండి ఓ కొద్దిమంది చరిత్రకాలు రాసిన దాన్ని బట్టి వారు ఒక గొంగళి భుజాన వేసుకొని తిరిగేవారట చాలా మామూలు మనుషులలో మామూలు మనిషిగా ఉండేవారట కార్యకర్తలతో కలిసి భోజనం చేసేవారట తన మొత్తం యావత్ పనులన్నీ ఆయన్నే చేసుకునేవారట ఎక్కడ తాను నాయకుణ్ణి అన్న ఎక్కడ దర్పము ఎక్కడ ఆయన చూపించలేదు గర్భం ఎక్కడ లేదు పదమూడో ఆంధ్ర మహాసభ జరిగింది కందిలో చిట్టచూరి ఆంధ్ర మహాసభ బాగా ఎండు ఎండకాలం మండు వేసవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మే నెలలో రెండు రోజుల పాటు జరిగినప్పుడు దానికి అధ్యక్షులుగా జమలాపురం కేశవరావు గారు ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో కూడా చక్కగా గట్టిగా తన వాణ్ణి వినిపించినారు ఎర్రుపాలెం నుంచి మొదలుకొని కంది ఎర్రుపాలెం అటు సరిహద్దు విజయవాడకు సమీపంలో ఉంటుంది కంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ దాటిన తర్వాత ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు 
అనేక మంది స్వాగత సత్కారాలతో కేశవరావు గారిని రమ్మని ఆహ్వానించినట్టుగా మనకు వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు గారు రచన హైదరాబాద్ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర అనే ఉద్గ్రంథంలో మనకు ఆధారం ఉంది అంటే అంటే మనకు హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత్లో భారత యూనియన్లో ఇంకా కలిసిపోయినటువంటి ఒక సందిగ్ధ సమయంలో భారతదేశానికి ఇంకా స్వాతంత్రం రానటువంటి సమయంలో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో అనేక ఉద్రిక్తతలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో కేశవరావు గారు ప్రజాశ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు నేనున్నాను అని అంటే ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు ఆయన ఒక ప్రజల మనిషిగా తనకంటూ ఏమీ లేదు ప్రజలే తాను అంటే ఇంతటి మహోన్నత వ్యక్తిత్వం అలవరుచుకోవడానికి ఆయన జీవిత నేపథ్యం ఏమిటి విద్యాభ్యాసం దగ్గర నుంచి మొదలుపెడితే ఆయన ఇంటి వాతావరణం అంతా కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు వెంకటనారాయణ గారు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటేనే వెంకట రామారావు గారు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటూనే ప్రజా జీవితంలో తలమూలకలైనటువంటి వాడు ఆయన తల్లి వాతావరణం అట్ట సాంప్రదాయక వాతావరణం ఊళ్ళోనే రకరకాల స్నేహితులు ఆటలలో బాగా పాల్గొనటం వల్ల ఓ సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో చాలా చక్కగా కలిసిపోయేటువంటి ఒక మనస్సు ఆయన ఎప్పుడు ఒంటరిగా లేడండి ఆయన ప్రజా జీవితంలోని ప్రజా జీవిత జీవితం కూడా చాలా పనిచేస్తుంది స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకుడు కావడానికి ఆయన జీవితం చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా పెరిగాడు అనేది కూడా ఒక మదరసాలు కానిగి పాఠశాల చదువుతున్నప్పుడు అప్పుడే ఆయన మనసు లోపల ఈ నిజాం ఫోటో ఒకటి వేలాడుతూ ఉండేది ఆ కాలంలో ఆయన గురించిన ప్రార్థనలు చేయించేవాళ్ళు అది సరిగ్గా పలకలేకపోతే బెత్తం తీసుకొని వాయించేవాళ్ళు ఏంటి ఇదంతా అనేటువంటి ఒక ఉద్విగ్నమైనటువంటి మనస్సు ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు నిజాం కాలేజీలో చదువుకోవటానికి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కొంచెం పంపించినప్పుడు ఈయనకి చదువు మీద కంటే భాగ్యనగరానికి వచ్చిన తర్వాత ఆర్య సమాజము ఇక్కడికి వచ్చే విప్లవకారులు ఇక్కడ ఉండబడేటువంటి ఉద్యమ వాతావరణం ఆయన ఎక్కువగా బాగా ప్రభావితం ఇంకొకటి అండి చిన్న మీరు అడిగిన ప్రభావము అనే దాంట్లో గాంధీ గారి ప్రభావం ఉంది కారణం ఆయన పదిహేనేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో గాంధీ గారిని రాజమండ్రిలో కలిశారు ఆయన గాంధీ గారి ప్రభావము ఒక ప్రజా జీవిత రంగంలో పూర్తిగా మమేకమైపోయిన వ్యక్తిగా కేశవరావు గారి మీద గాంధీ గారి ప్రభావం ఉంది ఖమ్మంలో గాంధీ గారిని ఆహ్వానిస్తే అక్కడ వేలాది మంది ఆ సభకు దాదాపు ఒక అంచనా ప్రకారం ఎనభై వేల మంది వచ్చి ఉంటారని ఖమ్మంలో గాంధీ గారు వచ్చిన సభకు దానికి ప్రధాన కార్యనిర్వాహకులలో కేశవరావు గారు ప్రముఖులు అంటే గాంధీ గారి ప్రభావం అప్పటి నుంచి ఆయన మరణం పర్యంతం గాంధీ గారి ప్రభావం ఉంది అందుకని ఆయన తనకంటూ ఏమీ ఆయన ఒక నిమిషం కూడా కేటాయించి ఉండకపోవచ్చు అంటే అంత నిస్వార్థ జీవి కదా వ్యక్తిగతంగా ఆయన అంత కష్టపడ్డాడు కదా మరి ప్రభుత్వం తర్వాత గుర్తించింది ఆయనని అంటే ఆయనకి ఏమైనా పదవులు ఇచ్చో లేక ఆయనకి అంటే ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ని ఏ రకంగా గౌరవించింది అంటే బహుశా అటువంటి కేశవరావు గారు లాంటి నిస్వార్థ ఎంతో మంది ప్రజా జీవనంలో నిస్వార్థంగా ఉన్నవాళ్ళు సర్దార్ అటువంటి వ్యక్తులు తమకు ఈ త్యాగాల వలన ఫలానా పర్యవసానం వస్తుంది అని ఊహించి ఉండరు అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు ప్రస్తావన వచ్చింది కనుక మనం తప్పకుండా దీన్ని మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి కొంత నేను ఈ విషయంలో కొంత అధ్యయనం చేసిన వాడిని కనుక నేను చెప్ప చెప్ప చెప్పాలనుకుంటున్నా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు ఎవరైతే ఇక్కడ కావలసినన్ని ప్రజా జీవితంలో పోరాటాలు త్యాగాలు ఉద్యమ నిర్వహణలు చేసినారో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత కావలసినంతగా వాళ్లకు గుర్తింపు రాలేదన్నది ఒక అభిప్రాయం ఒక పదవి ఇవ్వడమనే కాదు వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళ పనిని వాళ్ళ శ్రమని గుర్తించాలి కదా లేదు అయితే కేశవరావు గారు నేను ఒకటి రెండు చరిత్ర పుస్తకాలలో చదివాను ఇది మీరు నిర్ధారించుకోవచ్చు నియోజకవర్గం నా ఏదో రెండు మూడు సందిగ్ధంగా ఉంది కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు శాసనసభ ఎన్నికలలో అంత పెద్ద ప్రజానాయకుడు ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందవలసి వచ్చింది ఇది బాధాకరమైన విషయం అంటే ప్రజా జీవితంలో మమేకమైన తీరుకు ఎన్నికల్లో ఉండే రాజకీయాలకు సంబంధం ఉండదు అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఎన్నికలలో వరంగల్ నుంచి కాళోజీ నారాయణ రావు గారు ఎంపీగా ఓడిపోయినారు ఇప్పుడు పెండ్యాల రాఘవరావు గారు గెలిచారు అటు కరీంనగర్ నుంచి పివి నరసింహారావు గారు పోటీ చేశారు వారు ఓడిపోయారు అంటే చాలా విచిత్రమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు కొన్ని కొన్ని దీనికి సంబంధం లేదనుకో కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో వాటికి వీటికి సంబంధం లేకుండా కేశవరావు గారు ఓడిపో అంటే వారు గెలవాల్సింది ఇది ఎవరు చాలా మంది జీర్ణించుకోలేని 
పరిస్థితి వారి ప్రత్యర్థులు కూడా మీరు ఓడిపోవడం మేము ఊహించలేదండి అని అన్నారట తర్వాత వారు రాజ్యసభకు వెళ్ళారు కానీ అది కొద్ది కాలమే గడిచింది తర్వాత వారు స్వర్గస్తులు ఎట్లా ఉన్నారు రాజ్యసభ సభ్యత్వం తీసుకున్నాక రాజ్యసభ సభ్యత్వం చాలా బ్రీఫ్ అంటే మనం దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మనము విశ్లేషణ చేయలేము కానీ రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటే బాగా వాళ్ళు సహాయం కోసం వచ్చే వాళ్ళతో వారి నివాసం ఎప్పుడు సందడిగా ఉండేదట అంటే ఆయన వ్యక్తిగతమైన జీవితపు ఛాయలన్నీ అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా అంటే ఎప్పుడు సహాయం మన కోసం ఎవరైనా కానీ కోరుకున్నప్పుడు మన సహాయం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు అది ఎంతసేపు అయినా సరే అర్ధరాత్రి అయినా సరే నిద్రాహారాలు మాని సహాయం చేయాలి సరదాగా మీరు అడిగినట్లే అడిగేవారట ఆయన సహచరులంతా ఏమండి మరి అధికారాలు ఏవి లేకుండా ఉన్నారంటే ఒరే పోరాట కాలంలో ఈజీ చైర్లో కూర్చొని సుఖాలు అనుభవించిన వ్యక్తులు ఈనాడు అధికారాలు అనుభవిస్తున్నారా మనకు ఆ అధికారాలు అక్కర్లేదు అంటూ తన ఇంటిని ఒక కార్యకర్తల సమూహంగా కార్యకర్తల శిబిరం అయిపోయింది కార్యకర్తల శిబిరం కులమత భేదాలు ఏవీ లేవు ఏవి లేవు ఆయన భార్య అన్నపూర్ణమ్మ అన్నం వడ్డించి మూడు గంటలు వేడి చేస్తే కానీ ఈయన వచ్చేవాట కాస్త ఆలస్యమైంది అని చెప్పి ఆమె ఎంత అనుకూలవుతూ చూడండి కాస్త ఆలస్యమైందంటే మీకు మూడు గంటలు కాస్త ఆలస్యం కదా అని చెప్పేసి ఆమె చమత్కరించేదట అంటే ఒక అదే నిద్ర అదే ఆహారం అవేవి గుర్తుకు లేకుండా ప్రజా సేవలో మమేకంగా తిరిగినటువంటి వాడు కాబట్టి యవ్వనంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన్ని సర్దార్ దక్కన్ కా సర్దార్ అని వీపు తట్టి దక్కన్ కా సర్దార్ అని అంటే అక్కడ ఒక సర్దార్ ఉన్నాడు అక్కడ ఒక సర్దార్ ఆయనకే ఉంది ఇంకెవరికి పేరు లేదు సర్దార్ అనే పేరుని ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఇట్లా దక్కన్ అని బిరుదు ఉన్నది ఇద్దరికి తెలంగాణలో ఉందండి ఒకరి దక్కన్ గాంధీ పల్లెల హనుమంతరావు గారు మరిన్న గారు వారు బూర్గు రామకృష్ణరావు గారి మంత్రివర్గంలో సభ్యులుగా ఉండ్రి రెండో వారు దక్కన్ సర్దార్ సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు గారు ఇక్కడ మనము కేశవరావు గారి డెమోక్రటిక్ ఆటిట్యూడ్ ని కూడా ఒకసారి ప్రజాస్వామిక దృక్పథాన్ని కూడా చూడాలండి ఎవరో వాళ్ళ సొంత పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు రావి నారాయణ రెడ్డి గారు మగ్దు మొయ్యు మొయ్యుద్దీన్ గారు మన పార్టీ వారు కాదు వారిని మనము విమర్శించాలి ఎందుకంటే వారు మన పార్టీ వారు కాదు అంటే మహానుభావులు కేశవరావు గారు అన్నారట లేదు లేదు మిత్రులారా మీరు అట్లా అనకూడదు రావి నారాయణ రెడ్డి గారు మగ్దు మొయ్యుద్దీన్ గారు సిద్ధాంతపరంగా మన భావజాలానికి చెందిన వారు కాకపోవచ్చు మన శిబిరానికి చెందిన వారు కాకపోవచ్చు కానీ వారు చాలా గొప్పవారు వారు చాలా చాగధను అందువలన అందువలన మనం వారిని ఎప్పుడు విమర్శించకూడదు మీరు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళ త్యాగాన్ని వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని మనం గుర్తించాలి అన్నారట అట్లాగే ఆర్య సమాజ నాయకులలో రుద్రదేవ్ గారి లాంటి గొప్పవాళ్లతో వారికి బాగా సాన్నిహిత్యం ఉండేది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఉండే ఒక మంచి నాయకునికి ఉండవలసిన గొప్ప లక్షణాలన్నీ వారిలో ఉండేవి అందరినీ అందరినీ వెంట తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం విశాలమైన లక్ష్యం కోసం ఒక సంకల్ప సాధన కోసం పట్టింపులు ఇవి పట్టుకోకుండా మనం ప్రజాశ్రేణితో మమేకం కావాలంటే అందరినీ కలుపుకొని అందరినీ మనం మమేకం చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఒక ధోరణి మనకు సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు గారు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ లో అంతర్గత కలహాలు వచ్చేసి స్వామి రామతీర్థ ఇలాంటి వారిని అభిశంసించినప్పుడు ఈయన అతను చాలా ఉత్తమమైనటువంటి సేవకుడు అంటూ ఆయనకు సపోర్ట్ గా నిలిచి అంటే ఎక్కడైతే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉంటుందో వాళ్ళని మనము తప్పనిసరిగా కాపాడాలి వాళ్ళని అనుసరించాలి అనే ఒక భావన ఆయనకు అందుకనే కళా వెంకట్రావు గారు మనకి అప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రారంభంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ప్రకాశం పంతులు చాలా చక్కగా నిర్వహించాలయ్యా నువ్వు అంటూ పిల్లవాడు ఈయన వాళ్ళ ముందట కాబట్టి ఏంటంటే నువ్వు చాలా చక్కగా నిర్వహించాలి అంటూ గాంధీజీని కలిసి ఆయన నిధి వసూలు చేసినప్పుడు భిక్షాటంలో ఈయన ఆయన వెంట తెలంగాణ ప్రతినిధిగా తిరగడం తెలియదు మన యొక్క బాగోగులన్నీ ఆయనకు చెప్పటం ఇక్కడ ఉండబడేటువంటి ఆయన ఉద్యోగాలు చేశాడమ్మా చాలా ఇంట్లో ఇమడలేకపోయాడు ఆ కారణం ఏమిటంటే ఈయనంత స్వచ్ఛంగా ఉండబడేటువంటి వాళ్ళు కింది వాళ్ళకి పై వాళ్ళకి కూడా పనికిరారన్నమాట అదే ఇంతకు ముందు నేను అన్నాను చూడండి కాలేజీ అన్నది మచ్చలేని మనస్సు అందుకని ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగం చేస్తే పైవాడు మాటన్నా పైవాడు తప్పు చేసినా దాన్ని భరించుకుంటూ రావాలి 
లేదు కింది వాడు చేసేటటువంటి అన్నిటినీ కూడా పై వాడికి నజరానాలు ఇవ్వాలి పై వాడికి కింది వాడికి నజరానాలు అందుతుంటే చూస్తూ ఉంటారు ఈ రెండు ఆయనకు చాత కాదు అందుకని హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే ఏంది సుంకన్ దగ్గర ఎక్సైజ్ అంటే కరోడ్గిరి అనే పేరు దానికి కరోడ్గిరి బాగా రెండు చేతుల నాలుగు చేతులు ఉంటే నాలుగు చేతుల డబ్బు సంపాదించేటువంటి దాంట్లో నాలుగు వేలు ఉద్యోగాలు మానుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ప్రజా సేవలోనే జీవించినాడు అంటే ఆయన జీవితానికి ఆయన సొంత ఇల్లు లేదు వ్యక్తిగత జీవితం అంటూ ప్రత్యేకంగా లేదమ్మా ప్రజాశ్రేణులతో మమేకం కావడమే ఆయన జీవితం సొంత ఇల్లు లేదు తన కుటుంబం కోసం అంటూ ఏమీ లేదు కటిక నేల మీద పండుకునేవాడు ఏంటంటే భూదేవికి నేను దూరం కాకూడదయ్యా అని చెప్పేవాడు పరుపులు ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్లకు నాకు కాదని జోక్ చేసేవాడు అంటే తనను ఎంత నిరాడంబరంగా ఆదర్శ రైలులో రైలులో అందరు సామాన్య ప్రయాణికులతో కలిసే ప్రయాణం చేసేవాడు అంటే నేను ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని అని గర్వం గాని ఆహం గాని ఎక్కడా లేదు తర్వాత ఆయన భూస్వామ్య వ్యవస్థను ఆనాటి తెలంగాణ భూస్వామ్య వ్యవస్థను తీవ్రంగా నిరసించిన వ్యక్తి ఆయన ఈ విషయంలో భూస్వాములతో ఆయన తర్కబద్ధంగా వాదించేవారు మనకు మౌర్య గారి మాణిక్యరావు గారు వీళ్ళు రాసిన జ్ఞాపకాలు మనకు తెలుస్తున్నది మరి రైతాంగ సాయుధ పోరాటం అప్పుడు ఈయన పాత్ర ఏమైనా ఉందా ఆయన ప్రధానంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి కాంగ్రెస్ వాది అమ్మ అయ్యి వరకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు తర్వాత ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెలంగాణలో రహస్యంగా తన కార్యక్రమాలు ఆరంభం కావడము తదనంతరము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క అస్తిత్వం కనిపించడం జరిగింది ఈయన మొదటి నుంచి అంతర్గతంగా వామపక్ష భావాలు ఉన్న మనిషి అయినప్పటికీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి అంటే ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామిక భావాలు ఉన్న మనిషి ప్రజాస్వామిక ప్రజాస్వామిక భావాలు ఉన్నాయి అంటే దాంట్లో కూడా వామపక్ష అంటే అందరికీ అన్ని సంపద అందుబాటులోకి ఉండాలి అనే విశాలమైన దృక్పథం ఉన్న మనిషి అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ఆయన కాంగ్రెస్ తో బాగా అనుబంధం ఏర్పడడం ఒకటి రెండు గాంధీ గారిని బాల్యంలోనే చూడడం వలన ఏర్పడినటువంటి ఒక ప్రభావం ఒకటి ఆయన అటు సాయుధ పోరాటం వైపు వెళ్ళలేదు కానీ సాయుధ పోరాటానికి అనుకూలంగా ఉన్న వాతావరణం అప్పుడు నిర్మాణం చేయడంలో ఒక చైతన్య పూరితమైన వాతావరణాన్ని వ్యక్తి సుఖపడాలి అది ఒక్కడు తినటం పది మంది సంపద అందరికీ అందుబాటులోకి ఉండాలి అనే భూస్వామ్య వాతావరణం పోవాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ లో నుంచి ఆయన అప్పటి వరకు కూడా అన్ని శ్రవంతులు కలిసినవి దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది నలభై రెండు ప్రాంతంలో ఎవరి పద్ధతి లోపట వాళ్ళు అది ఆ రకంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన గాంధీ గారికి అనుబంధ హైదరాబాద్ సంస్థానంలో క్విట్ ఇండియా సంబంధించిన ఉద్యమ వాతావరణాన్ని నిర్మించాలనుకున్న గొప్ప పోరాటవాదులలో వారు ఒకరు ఇప్పటిదాకా మీరు విన్న జమలాపురం కేశవరావు గారి జీవిత చరిత్ర గురించి మీ పాఠ్య భాగంలో కూడా చదువుకొని ఈ రెండు విషయాలను జోడించి మీరు ఇంకొంత మంచి అవగాహనకు వస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలపై మీ అభిప్రాయాల్ని సూచనల్ని సలహాల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మా చిరునామా ద డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్